Acadêmicos da Dramalândia, fevereiro chegou com festa e alegria no mundo dos doramas. Vem comigo conhecer os lançamentos desse mês. Pessoal, astro, vou com vocês. Meu nome é Manu Gerino e esquindou, esquindou! O carnaval chegou e novos dramas coreanos vão desfilar pra dentro da nossa lista. Já pegou seu caderninho pra anotar tudo? Antes de mais nada, verifique se você está inscrito no canal. Faça favor. Mais de 40% de vocês não tá inscrito. O que, que é isso? Assiste sempre e não tá inscrito. Vocês estão malucos? Vocês façam o favor de se inscrever aí, me ajudar a crescer e já deixa seu like. Sério, gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui nesse canal há tanto tempo, batalhando pra crescer. Se você não se inscrever, gente, eu não vou conseguir. Vou fazer chantagem emocional sim, porque eu tô falando a verdade. Se você não se inscrever, eu não vou conseguir. Bote o dedo aí. Muito obrigada, viu? Onde assistir esses dramas, Manu? Eu falo durante o vídeo, minha filha, mas eu também deixo pra você nos comentários fixados. Então, pra quem não gosta de ficar pausando e anotando... Vê o vídeo inteiro até o fim, depois você desce nos comentários fixados e anota tudo bonitinho na sua lista de dramas coreanos. No dia 1 de fevereiro estreia Sweet Proposal. Romeo, 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 oh, Romeo. Provavelmente é o que você pensará várias e várias vezes assistindo essa história. O pai de Ryodon é dono de um restaurante chinês e com muita dificuldade toca o seu negócio. Ele tem um arqui inimigo. O dono de um restaurante chinês concorrente que quer destruir o pai de Ryodon custe o que custar. Este homem tem uma filha, a Bela Rie. Bela, apaixonada e com um amor impossível. Ela é apaixonada por Ryodon e o seu amor é correspondido. Mas entre Rolinhos Primavera e Arroz Shop Sue, eles terão que lidar com a ira de seus pais ao descobrirem que seus filhos não se odeiam. E pior, se amam. Um drama coreano de 2001, do gênero de comédia romântica. Meio óbvio, né? Estrelando Sonia Jin de Pousando no Amor, John Jun de Corra Jung Mi, So de Sob de Doutor Advogado e So Yu Jin de My Dearest. E está disponível com legendas em português no vídeo. No dia 3 de fevereiro, estreia Reino da Conquista na Netflix. Na Coreia, o drama já tá no ar desde o dia 21 de janeiro. O príncipe Yin é irmão do rei Yi Song e o tem como a pessoa mais importante de sua vida. E o rei Yi Song também ama muito o seu irmão, mas um dia alguma coisa acontece. E todo esse amor vai por água abaixo. Para o rei Yi Song, o príncipe Yin se transformou em um traidor. Tempos depois, o príncipe Yin tem que assumir o trono. E ele se torna um rei forte, mas muito triste por todos esses acontecimentos trágicos de sua vida. Ô oh, Yin, calma filho, tudo pode piorar. Agora, Kan Hisu, que antes era toda apaixonada pelo príncipe Yin, agora que ele é rei, quer se vingar dele. Vingança e intriga de palácio, que maravilha, quem não ama? Um drama coreano, saga de melodrama, drama e drama político. E romance? Tem romance também. No elenco principal, Jo Jong Sok de Hospital Playlist e Shin Se Kyung de Na Direção do Amor. Vai estar disponível pra gente assistir, dublado e legendado na Netflix. No dia 5 de fevereiro, estreia Branding Un Son Su. Son Ho gosta de viver de buenas, de boinha, numa nice. Para ele, viver não precisa ser tão complicado. Tenha um trabalho que pague suas contas e vá aproveitando a viagem da vida. Hip, o garoto é hip. Já Kanda Un vive para o seu trabalho. O objetivo dela é claro crescer mais e mais e mais e mais e mais profissionalmente. Dane-se amizade e romance, ela quer o status, ela quer o Jin Jin. Esses dois trabalham juntos e se odeiam, não conseguem entender como é que o outro vive assim. Mas um dia eles vão sentir na pele como é viver a vida do outro. Depois de darem um beijo por acidente, coisa normal né, em drama coreano, porque a gente sabe que boca de coreano de dorama tem Iman sempre tem esses beijos por acidente. Depois dessa beijoca por acidente, os dois trocam de corpo. 
gêneros. Eita, Lele! Dos gêneros de thriller, romance, dorama de escritório e fantasia. Thriller eu acho que tá errado, hein? Acho que a emissora classificou isso aí que nem o nariz dela, mas vai saber. Estrelando Kim ji Un de Um Advogado por Um Dólar, Lomon de All of Us Are Dead, Yang He Ji de Sweet Home 2 e Kim ho Young que é um ator estreante. Disponível com legendas em português no Viki. No dia 9 de fevereiro estreia a Killer Paradox. Esta é a história comum e normal de Itam. Um jovem que trabalha numa loja de conveniências e um dia, durante um bate-boca com um cliente bem do babaca, ele acaba pegando um martelo e matando o homem no meio da loja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, mais um pescopata vem aí. Culpadíssimo, prestes a se entregar, ele acaba descobrindo que o homem que ele matou era um serial killer. E aí pronto, a culpa vai embora e dá lugar para outra coisa. Maluquice. O pirado começa a achar que ele tem mesmo algum dom sobrenatural que só de olhar ele consegue saber quem é psicopata e quem não é, quem que tá prestes a cometer algum crime e colocar a sociedade em risco e quem não tá. Eu queria saber se ele chegou a se olhar no espelho, né? Porque aí ele ia ver mais um psicopata solto, talvez ele parasse. Adaptação do webtoon Sarin Janankan, dos gêneros de thriller, mistério, comédia e sobrenatural. No elenco principal, Chue Wushik, de Nosso Eterno Verão, e Son Soku, de Meu Diário para a Liberdade. Tá disponível na Netflix. No dia 15 de fevereiro, estreia Golden Rainbow. Vai contar a história de amor de Jan Rabin e Kim Baekwon. Ela é policial. Ele é promotor. E depois de anos separados, os dois se reencontram. E ele se apaixona novamente por ela, que já quebrou seu coração no passado. Gosta de sofrer esse daí. Mas além disso, essa história vai mostrar duas famílias. Um grupo de pessoas, todas do mesmo sangue, mas que se destroem por ganância. Segundo o dicionário, isso é família. E uma família de verdade, onde ninguém tem o mesmo sangue, mas todos sentem o mesmo amor um pelos outros. Se liga, Aurélio! Um drama coreano de 2013, dos gêneros de romance, drama e melodrama. Estrelando Lee de Médico Fantasma, John Iru de Bom Trabalho, Lee Jae-yoon de A Fada do Levantamento de Peso, Kim Book Two, e Chae Run de Gold Mask. Tá disponível com legendas em português no vídeo. Dia 23 de fevereiro estreia Médico Fantasma na Netflix. E talvez esteja com o nome original de Ghost Doctor. Chao Min é um médico mais ou menos. Mais porque ele é extremamente habilidoso. Menos porque ele odeia lidar com seus pacientes. Arrogante e egoísta. Sun Tak é um médico mais ou menos. Menos porque ele não quer ser médico. Ah, menina, mas filho de dono de hospital não tem escolha. Ah, os ricos também só. Mas porque ele ama seus pacientes, apesar de não gostar de ser médico. Ele é atencioso com as pessoas, ele gosta de ajudá-las. Um dia algo acontece e Chao Min vai parar dentro do corpo do Sun Tak. E o Sun Tak não vai parar dentro do corpo do Chao Min, não. Ele fica dentro do corpo do Sun Tak mesmo, ou seja, do próprio corpo. Esses dois médicos mais ou menos trabalhando juntos. Será que vai dar num médico mais mais ou num médico menos menos? Um drama coreano de 2022. Drama médico dos gêneros de comédia e fantasia. Estrelando Rain de Full House e Kim Bon de A Lenda do Nove Caldas. Estará disponível no dia 23 de fevereiro na Netflix, mas já está disponível com legendas em português no vídeo. Um outro jeito de ficar sempre por dentro da programação do canal é entrar no grupo de notificações do WhatsApp. É um grupo silencioso para quem prefere receber a notificação de novos vídeos lá pelo WhatsApp e nem sempre recebe aqui pelo YouTube. Basta mandar um oi para o número que está aqui na tela que eu mando o link do grupo para você. No dia 25 de fevereiro, estreia Médicos em Colapso. Dois médicos estão passando por tempos difíceis. John Wu é um cirurgião plástico muito popular, mas perde toda a sua credibilidade depois de um erro médico. Hanur é anestesista, mas ela tá cansada da vida dela. Ela não vê nada de interessante no trabalho, só que o problema é que ela sempre viveu apenas pro trabalho, então tudo 
perdeu a graça. Os dois se reencontram nesse momento que suas vidas estão um fiasco e os dois vão se ajudar mutuamente a resolver seus problemas. Um drama coreano médico dos gêneros de drama e comédia romântica. No elenco principal, Pak Shin Hye de Memórias de Alhambra e Pak Yong Shik de Hwaran. Disponível na Netflix, dublado e legendado. Vai ter roda de dorama de médicos em colapso aqui no canal. A Netflix vai liberar os episódios semanais todo domingo de manhã cedo. Então já se organiza para assistir os dois episódios da semana na sua manhã de domingo, porque as lives de médicos em colapso serão domingo às 8 horas da noite. Sim, no mesmo dia, conteúdo fresquinho. Conto com vocês aqui no canal dia 25 de fevereiro, 8 horas da noite, aqui no YouTube, para nossa primeira live de Médicos em Colapso, episódios 1 e 2. E qualquer dúvida quanto à programação dos nossos Roda de Dorama, é só consultar a programação na aba Comunidade aqui no YouTube. Caso você não saiba chegar na aba Comunidade, é super simples. E é da mesma forma, tanto no aplicativo do YouTube, no tablet ou no celular, quanto no site do YouTube para computador. Aqui no YouTube, na página do canal, você vai ver o que a gente chama de abas. Início, vídeos, ao vivo, shorts e comunidade. E a aba Comunidade funciona como um blog ou uma página do Facebook. Basta rolar as postagens para baixo que você vai encontrar dicas de vídeos para assistir informações sobre as lives os posts para os membros do canal fique sempre de olho na aba comunidade para ficar por dentro do que rola na nossa programação Dia 26 de fevereiro estreia Casamento Impossível. Na John é atriz e até hoje ela só teve a oportunidade de fazer papéis pequenos. E sempre o mesmo tipo de papel, esposa. Ela é boa nesse negócio de ser esposa de mentirinha. Tão boa que na vida real não consegue ninguém. Ah, menina, esposa de mentirinha mesmo. Um dia seu amigo de infância precisa contratar os seus serviços. Não, ele não é produtor de novela e precisa de uma ele é rico e precisa de uma esposa de mentirinha. A família dele quer porque quer porque quer que esse homem case. E ele tem um segredo que o impede de casar. Por isso que para ele um casamento de fachada é o ideal. Dos gêneros de comédia romântica e drama. Estrelando Jo Jong So de La Caça de Papel Coreia. E Moon Sang Min de Dirty After School. Tá disponível com legendas em português no vídeo. No dia 29 de fevereiro estreia Pyramid Game, o jogo da pirâmide. Pyramid Game conta a história dos estudantes do Colégio Amor. Ah, que amor! Só que não. Toda quinta-feira no Colégio Amor, os alunos são ranqueados em uma votação de popularidade. O resultado determina o seu nível de importância dentro daquela escola. Como as pessoas lhe tratarão dentro dessa sociedade de castas. Isso de acaba de ser transferida para esse novo colégio. Colégio. Como é que ela vai ascender socialmente lá dentro se ninguém a conhece ainda? Dos gêneros de ação, thriller, mistério e drama. Estrelando Boná de 25-21, Janda A, atriz estreante, Ryu Dain de 18 de novo, Kanaon de Blind, Jan Hadan de Sweet Home, Shin Sur Gi, atriz estreante, e Hayuri de Webtoon de hoje. Ele é adaptado de um Webtoon de mesmo nome de Dargoniak. E aqui no Brasil ele só vai estar tá disponível em fansubs. Vou deixar o nome de um fansub para você nos comentários fixados. Também é possível que estreie agora em fevereiro The Impossible Air. Kainá foi abandonado por seu progenitor quando ainda era pequeno. Cresceu na pobreza apenas com sua mãe. O clássico macho foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Só que o macho era podre de rico e abandonou mãe e filha porque ai, o que que vão dizer de um homem poderoso, CEO de conglomerado com uma família bastarda quando Iná descobre, ele resolve ir atrás dos seus direitos tem que meter no pau e o que o Iná quer não é pensão atrasada não, coisa que ele teria direito de exigir, o que ele quer é ter parte nos negócios da família, para que um dia ele cresça tanto que ele é de 
todo aquele conglomerado sozinho. Ele vai ter a ajuda do amigo dele de infância, Hanteo. O moleque é um gênio, desde novo mostra que ele tem muita habilidade para alcançar o sucesso. Entretanto, cuidado, queridos. Uma jovem com um passado doloroso muito similar vai aparecer para estragar os planos deles. Assim, duas coisas. Primeiro que eu espero que não role nenhuma palhaçada do Caniná fazer as pazes com papi. Que mané fazer pazes? Eu quero ver esse progenitor sofrendo. Segundo que, gente, se ela for uma outra filha bastarda, também querendo esse conglomerado, não era melhor esses dois se unirem pra se vingar melhor desse velho? Um drama coreano de escritório do gênero drama familiar. Estrelando Lee Jae-wook de Alquimia das Almas, Lee Jong-yong de Amor com Fetiche, Hon Soo-ju, atriz estreante, e Lee Jae-hoon de O Rio Onde a Lua Nasce. Disponível no Star Plus. E aí, colocou muita coisa nessa sua lista? Vai passar o carnaval sambando entre as plataformas? Qual será desses doramas que a gente vai dar nota 10? É muito importante que se você puder colaborar financeiramente com o canal, você considere se tornar um membro do canal ou um patrocinador do canal. O nosso conteúdo é feito diariamente para você, aqui no YouTube e lá no Instagram também, no arroba manugerina, trazendo o melhor do mundo dos doramas. Mas é claro que para produzir conteúdo vão custos, né? E se você puder fazer a sua contribuição de qualquer valor para ajudar a cobrir os custos de produção de vídeo, essa contribuição vai ser muito bem-vinda. Muito obrigada aos membros maravilhosos do canal. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui na tela. São vocês que apoiam o coreanismo financeiramente todos os meses e participam da programação especial para membros. Esse apoio é vital para que esse conteúdo aqui continue existindo. Obrigada também a quem mandou colaborações via Pix durante o mês. O nome dos colaboradores do mês via Pix também tá aqui embaixo. E o Pix do canal, para que você também possa colaborar, é esse que tá aqui na tela, manu.coreanismo.com.br. E é claro, muito obrigada a todos também que participam das lives e apoiam mandando super chat ou live Pix. Não é só em fevereiro que teremos novos dramas de muita qualidade. 2024 já se mostra um um ano incrível. Estas são as minhas apostas para 2024. Clica lá que eu já tô te esperando no vídeo. Um beijo para vocês e tchau!